கேர் ட்ரெயின்ஸ் கேர் ட்ரெயின்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா இப்போ ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்பேஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிற ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்ற இடத்துல யூஸ் பண்ணுற ஒரு எலமெண்ட் தான் வந்து கேர் ட்ரெயின்ஸ் ஸோ கேர் ட்ரெயின்ஸில் வந்து மொத்தம் ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து சிம்பிள் கேர் ட்ரெயின் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் காம்பவுண்ட் கேர் ட்ரெயின் அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் ரிவர்டர்ட் கேர் ட்ரெயின் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன்று இஸ் எபிசைக்ளிக் கேர் ட்ரெயின் சிம்பிள் கேர் ட்ரெயின் அப்படின்றது வந்து இப்போ நம்ம பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஷாஃப்ட்லேருந்து இன்னொரு ஷாஃப்ட்டுக்கு பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இங்கே ஒரு ஷாஃப்ட் இருக்குது இந்த ஷாஃப்ட்லேருந்து நான் இந்த ஷாஃப்ட்டுக்கு பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறேன் ஷாஃப்ட் நம்பர் ஒன் அண்ட் ஷாஃப்ட் நம்பர் டூ அப்படின்னா இந்த மாதிரி பவர் வந்து கரெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ நான் இந்த ஷாஃப்ட்லேருந்து இன்னொரு ஷாஃப்ட்டுக்கு பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா திருப்பி வந்து இந்த ஷாஃப்ட்னு ஒரு கேர் வந்து கரெக்ட் ஆகிருக்கும் அதாவது என்னென்னா ஒரு ஷாஃப்ட்டில் ஒரே ஒரு கேர் மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு பேர் வந்து சிம்பிள் கேர் ட்ரெண்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சிம்பிள் கேர் ட்ரெயின் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஷாஃப்டில் ஒரே ஒரு கேர் தான் இருக்கும் ஸோ செகண்ட் ஒன் இஸ் காம்பவுண்ட் கேர் ட்ரெயின் ஸோ காம்பவுண்ட் கேர் ட்ரெயின் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு காம்பவுண்ட் கேர் ட்ரெயினில் ஒரு ஷாஃப்டில் வந்து ஒன்றுக்கு மேலே கேர் இருக்கும் இப்போ இந்த ஷாஃப்டில் ஷாஃப்ட் நம்பர் ஒன் வச்சுக்கோங்க இதில் ஒரு இன்புட் கேர் ஒன்று இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஷாஃப்ட் நம்பர் டூ இருக்குது இதில் ஒரு கேர் இருக்குது இது கேர் நம் ஏ இது கேர் பி அண்ட் கேர் சியும் இதே சேம் சேம் செகண்ட் நம்பர்லேயே வந்து ஷாஃப்ட் நம்பர் டூலேயே வந்து இன்னொரு ஷா இன்னொரு கேர் இருக்கும் ஸோ தேர்ட் ஷாஃப்டில் வந்து இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் ஸோ இப்போ ஒன்லேருந்து டூக்கு வரும் ஐ மீன் ஏலேருந்து பிக்கு பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் பியில பியும் சியும் ஒரே ஷாஃப்டில் இருக்கிறதால ரெண்டுமே வந்து ஒரே ஸ்பீடில் தான் ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும் சியிலேருந்து டிக்கு வந்து பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ வந்து ஷாஃப்ட் நம்பர் டூவில் வந்து ரெண்டு கேர் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஷாஃப்டில் ஒன்றுக்கு மேலே கேர் இருந்தால் அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு பேர் வந்து காம்பவுண்ட் கேர் ட்ரை அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் ரிவர்டட் கேர் ட்ரெயின் ரிவர்டட் கேர் ட்ரெயின் அப்படின்னா ரிவர்டட் கேர் ட்ரெயினும் காம்பவுண்ட் கேர் ட்ரெயின் தான் என்ன ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ இதில் வந்து இன்புட் ஷாஃப்ட் வந்து இப்போ காம்பவுண்ட் கேர் ட்ரெயின் இன்புட் ஷாஃப்ட் வந்து ஷாஃப்ட் நம்பர் ஒன்று அவுட்புட் ஷாஃப்ட் வந்து ஷாஃப்ட் நம்பர் த்ரீ இப்போ இது ரெண்டுமே வந்து வேறு வேறு பேரலாக இருக்குது பட் ஒரே லைனில் இல்லை கோஆக்சியலாக இல்லை ஒன்றும் த்ரீயும் வந்து கோஆக்சியலாக இல்லை இப்போ இது ரிவர்டட் கேர் ட்ரெயினில் இருந்தது என்னென்னா இன்புட் ஷாஃப்ட்டும் அவுட்புட் ஷாஃப்ட்டும் வந்து கோஆக்சியலாக இருக்கும் கோஆக்சியல் ஷாஃப்ட் ஷாக் இப்போ ஷாஃப்ட் நம்பர் ஒன்றில் இந்த கேர் இருக்குது ஷாஃப்ட் நம்பர் ஒன்னில் ஏன்ற கேர் இருக்கு இப்போ ஷாஃப்ட் நம்பர் டூ எடுத்துக்கிறோம் ஷாஃப்ட் நம்பர் டூவில் வந்து பி கேர் வந்து இதோட எங்கேஜ் ஆகிருக்கு அண்ட் சின்ற கேரும் வந்து ஷாஃப்ட் நம்பர் டூலேயே வந்து இருக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஷாஃப்ட் நம்பர் த்ரீ இருக்கு த்ரீயில் வந்து டின்ற கேர் இருக்கு ஸோ சியும் டியும் வந்து மிஸ் ஆகிருக்கு இப்போ அகைன் இது வந்து ஷாஃப்ட் நம்பர் டூ ஷாஃப்ட் நம்பர் த்ரீ அண்ட் ஷாஃப்ட் நம்பர் ஃபோர் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஷாஃப்ட் நம்பர் ஃபோர் இருக்குன்னா ஷாஃப்ட் நம்பர் ஃபோரில் ஒரு கேர் இருக்குது இந்த கேரோட ஷாஃப்ட் நம்பர் த்ரீயில் இருக்கிற ஒரு கேர் வந்து எங்கேஜ் ஆகிருக்கும் இ அண்ட் எஃப் ஸோ இப்போ இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் ஷாஃப்ட் நம்பர் ஒன் இங்கே இருக்குது டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் இப்போ ஒன்றும் ஃபோரும் வந்து ஒரே லைனில் கோஆக்சியல் ஷாஃப்ட்ஸாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஏலேருந்து பிக்கு பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் போகுது பியும் சியும் வந்து ஒரே லைனில் இருக்க ஒரே ஷாஃப்டில் இருக்கிறதால சேம் ஸ்பீடில் ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட் சியிலேருந்து டிக்கு பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் டியும் இயும் வந்து ஒரு சேம் ஷாஃப்டில் இருக்கிறதால ரெண்டுமே வந்து ஒரே ஸ்பீடில் ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ இயிலேருந்து எஃப்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு இருக்கும் இப்போ ஏவும் எஃப்ஓ வந்து ஏ வந்து இன்புட் கியர் எஃப் வந்து அவுட்புட் கியர் ஏ ஷாஃப்ட் நம்பர் ஒன் வந்து ஷாஃப்ட் நம்பர் ஃபோரோட கோஆக்சியல் ஷாஃப்ட்ஸாக இருக்குது ஸோ இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு பேர் வந்து ரிவர்டட் கேர் ட்ரெயின் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் எபி சைக்கிளிக் கேர் ட்ரெயின் ஸோ எபி சைக்கிளிக் கேர் ட்ரெயின் அப்படின்றது என்னென்னா இது சிம்பிளாக சொல்ல போனால் சன்னன் பிளானட் கேர் அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் அதாவது இன்புட் ஷாஃப்ட் இருக்கும் அவுட்புட் ஷாஃப்ட் இருக்கும் ஸோ இன்புட் ஷாஃப்ட்டு அவுட்புட் ஷாஃப்ட்டுமே வந்து ஸ்டே ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்குது இப்போ இந்த இதிலலாம் வந்து இந்த ஷாஃப்ட் நம்பர்
அதோட டீத் ரேஷியோக்கு இன்வர்சலி ப்ரொபோஷன் இப்போ ஏவோட ஸ்பீடு வந்து இல்லை டெஸ்டேக் என்ஏ வந்து ஏவோட ஸ்பீடு என்பி வந்து பியோட ஸ்பீடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ஏ வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் ஏ ஸ்பீட் ஆஃப் பி அண்ட் சேமே டிஏ அண்ட் டிபி வந்து அதோட டீத் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ என்ஏ டிவைடட் பை என்பி ஈக்வல் டு டிபி டிவைடட் பை டிஏ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் போட்டுறதுக்கு அதாவது ஏவோட ஸ்பீடும் பியோட ஸ்பீடோட ரேஷியோ வந்து அதோட டீத்தோட ரேஷியோக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷன் இங்கே என்ஏ இருந்தால் இங்கே டிபி டிபி இருக்கும் என்பி இருந்தால் இங்கே டிஏ இருக்கும் எப்போ எழுத முடியும்னா ரெண்டு கேர் வந்து மிஷ் ஆகிருக்கும் போதும் ரெண்டு கேர் டச் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அப்போது அந்த டைமில் வந்து என்பிஏ பை என்பி ஈக்குவல் டிபி பை டிஏன்ற ஈக்குவேஷன் எழுதலாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்ப